क्वेश्चन वन पॉइंट टू ए ए कंडक्टर ए विद गैविटी एस ऑन इन फिगर ए इज गिवन ए चार्ज क्यू शो डेट द एंटायर चार्ज मस्ट अपियर ऑन द आउटर सर्फेस ऑफ द कंडक्टर एक कंडक्टर हमें गिवन है और उस कंडक्टर पर हमने चार्ज दिया है कैपिटल क्यू हमें यह प्रूव करना है कि वो सारा का सारा चार्ज उसकी आउटर सरफेस पर ही रहेगा उसकी इनर सरफेस पर नहीं रहेगा तो हमें यह प्रूव करना है कि कंडक्टर की इनर सरफेस पर चार्ज जीरो है या इनसाइड द कंडक्टर चार्ज जीरो इफ इनसाइड द कंडक्टर चार्ज जीरो देन चार्ज इज रिमेन एट द आउटसाइड द सरफेस तो आप इस फिगर में देखिए कि टोटल चार्ज आउटर सरफेस पे गिवन है ये देखिए आप यहाँ पे सारा का सारा चार्ज आउटर सरफेस पे ही गिवन है और अंदर एक केविटी है यहाँ पे और चार्ज क्यू इज गिवन टू द आउटर सरफेस तो हमें ये पता करना है कि टोटल चार्ज मतलब इसको टोटल चार्ज कितना दिया है कैपिटल क्यू हमें प्रूव करना है टोटल चार्ज केवल इसके आउटर सरफेस पे ही डिस्ट्रीब्यूट है अब हम ये लिखेंगे देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर कंडक्टर के अंदर हम देख रहे हैं जो अंदर होलो पार्ट है अगर ये कंडक्टर सॉलिड भी होता तो भी अंदर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अपसेंट होता देर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड इन साइड द कंडक्टर होलो कंडक्टर की बात चल रही है तो यहां पे हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू जीरो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो इलेक्ट्रिक फ्लॉक कितना होता है ई वेक्टर डॉट डी एस वैक्टर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो फ्लक्स भी कितना होगा जीरो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी जीरो फ्रॉम गॉस लॉ फ्रॉम गॉसेज लॉ गॉसेज लॉ से हमें पता है कि फाइव इज इक्वल टू क्यू बाय एफ साल एन नॉट हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइव जीरो है क्यों जीरो है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इन साइड द कंडक्टर जीरो है और क्यू कितना हो जाएगा फिर जीरो सो चार्ज इन साइड द कंडक्टर इज जीरो इफ चार्ज इन साइड द कंडक्टर इज जीरो देन चार्ज मस्ट बी लाइ आउटसाइड द कंडक्टर चार्ज कंडक्टर के आउटसाइड होना चाहिए थी ये प्रूव करना था शो डेट द इंटायर चार्ज मस्ट अपियर ऑन द आउटर सरफेस चार्ज मस्ट बी लाई आउटसाइड द कंडक्टर 1.8 बी अनदर कंडक्टर कैपिटल बी विथ चार्ज स्मॉल क्यू इज इंसर्टेड इनटू द कैविटी कीपिंग बी इंसुलेटेड फ्रॉम ए शो डेट द टोटल चार्ज ऑन द आउटसाइड सरफेस ऑफ ए इज कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू पार्ट बी देखिए पार्ट बी में हमें ये प्रूव करना है कि वही पहले वाला ही डायग्राम है पहले वाली फिगर है और पूरे कंडक्टर को चार्ज कैपिटल क्यू गिवन है और इस बार जो अंदर आपको जो कैविटी दिख रही है इस कैविटी में हमने एक और कंडक्टर रखा है यहाँ पे देखिए आप व्हाइट व्हाइट जो पार्ट है इस कैविटी में एक और कंडक्टर रखा है जिस पर चार्ज है स्मॉल क्यू तो हमें यह प्रूव करना है कि इस बार आउटर सरफेस पर चार्ज कैपिटल क्यू की जगह कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू हो जाएगा फिर से हमने क्या किया इस कैविटी के अंदर एक स्मॉल क्यू चार्ज का कंडक्टर और रख दिया तो हमें यह प्रूव करना है कि आउटर सरफेस पर चार्ज कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू हो जाएगा ओके तो मैं इसका थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि जैसे हमने ये स्मॉल क्यू अंदर रखा है चार्ज तो ये क्या है पॉजिटिव और ये इससे टच टच नहीं है ना ये जो बी कंडक्टर है ये ए कंडक्टर से टच नहीं है ये इसकी कैविटी में रखा हुआ है तो ये जब टच नहीं है ये प्लस क्यू है तो यहां से ये क्या कर लेगा चार्ज को इंड्यूस कर लेगा या आप नेगेटिव चार्ज देख रहे हैं और यहां पे जो चार्ज आ जाएगा वो क्या आएगा माइनस क्यू तो इस कंडक्टर का माइनस क्यू चार्ज यहां आ जाएगा इधर प्लस क्यू इधर माइनस क्यू तो यहां पे अगर माइनस क्यू है पहले चार्ज कितना था इसके पास कैपिटल क्यू 
अब माइनस क्यू एक तरफ चला गया तो प्लस क्यू और एड हो जाएगा ना ये फिर से एक बार देखिए इस कैविटी में चार्ज है प्लस क्यू इंडक्शन से इस कंडक्टर के सारे इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे तो इसका सारा नेगेटिव यहां आ गया तो ये माइनस क्यू इधर आया तो आउटर सरफेस पे चार्ज कितना और ऐड हो जाएगा प्लस क्यू आप देखिए टोटल चार्ज अभी भी कैपिटल की हुई है इनको ऐड कर लीजिए क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू कितना हो गया जीरो क्यू आ गया ना तो वही माइनस क्यू इधर आ गया तो इधर कितना एड हो जाएगा प्लस क्यू तो ये आपको समझ में आना चाहिए यही इसका एक्सप्लेनेशन है इसका एक्सप्लेनेशन भी सेम वही है कि ये भी जो आपको बताया चार्ज क्यू इन साइड द कैविटी विल इंड्यूस ए चार्ज माइनस क्यू ऑन द इनर साइड ऑफ कैविटी एंड दस प्लस क्यू विल अपीयर ऑन आउटर सरफेस दस टोटल चार्ज विल बी स्मॉल क्यू प्लस कैपिटल क्यू ए सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट इज टू बी शील्डेड फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टेटिक फील्ड इन इट्स एनवायरमेंट सजेस्ट ए पॉसिबल वे इस क्वेश्चन में पूछा है कि एक सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है और उस सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट को हमें एनवायरमेंट के इलेक्ट्रोस्टेटिक फील्ड से प्रोटेक्ट करना है और या शील्ड करना है तो इसके लिए एक पॉसिबल वे बताइए कि हम अपने किसी सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट को एनवायरमेंट के इलेक्ट्रोस्टेटिक फील्ड से प्रोटेक्ट कर सके तो इसके लिए हम हमें एक बात पता है कि किसी भी होलो कंडक्टर के अंदर होलो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है जीरो किसी भी होलो कंडक्टर के अंदर अगर हम किसी सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट को रख दें तो उस सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट को हम इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रोटेक्ट कर सकते हैं क्योंकि होलो कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है और किसी भी सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट को हम यहाँ पे रखेंगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड से इफेक्टेड नहीं होगा so the instrument should be enclosed in a metallic shell so that the effect of electrostatic field is cancelled out